Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Tour. Wie man sieht, wunderschön hier. Wir sind auf Mallorca, ganz im Osten und gehen eine Etappe des GR222 von Canpica vor nach Montferrux. Und diese traumhafte Gegend haben wir hier nicht allein für uns, sondern wir haben heute eine nette Wanderbegleitung. Wir haben Anja und Axel dabei. Ja, wir starten hier in Canpica vor, direkt an der Flaniermeile, an der Uferpromenade am Hafen. Hier hat es auch überall Kunst. Das ist Verlangen. Verlangen nach mehr heißt es bestimmt. Hier gibt es auch schöne Plätzchen, so zum Chillen oder Sport machen. Oder ist es Kinderspielplatz? Ich weiß es nicht. Axel ist hier auch schon wild am Kunstfotos machen. Also ich sehe schon, die Wanderung wird heute ein bisschen länger dauern, weil unsere zwei Wanderbuddies sind sehr kunstinteressiert und deswegen ja, bleibt man öfter mal stehen. Also wir sind jetzt schon ganze, ich sag mal 300 Meter weit in 10 Minuten. Wird sportlich heute. Was hier im Ort sehr schön ist, sind die Bemalungen der Häuser. Hier sieht man mal ein Beispiel. Also wir sind jetzt schon ca. 500 Meter weit. Diese Bauwerke, die man hier alle paar hundert Meter sieht, das sind keine Leuchttürme, steht dort, das ist Militärarchitektur. In den 1940er bis 1970er Jahren angeblich entstanden. Ja. Was man jetzt genau damit macht, weiß ich nicht. Ich kann es mal googeln, verlinke ich unten. Okay, ich gebe zu, ich habe gestern das Schild schon mal gelesen. Anderer Turm, aber ich glaube, die Türme, die hängen hier irgendwie zusammen. Anderer Turm, andere Insel. <lacht> so, nach rund zwei Kilometer an der Uferpromenade kommen wir jetzt hier an den ersten Strand. Und ab hier beginnt dann auch der GR 222, der Fernwanderweg. Nach drei Kilometer kommen wir hier zu archäologischer Ausgrabung, glaube ich. <lacht> Habe ich im Vorfeld gelesen, irgendwie 7. oder 8. Jahrhundert. Schauen wir mal, was das eigentlich ist. So ein Real 7. Jahrhundert. Interessant, sage ich mal. Mädels, was ist es? Reingräber. Reingräber. Reihen oder Reihen? Reihen. 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 Nein, Häuser, sondern Reihen Gräben. Nee. Keiner mehr drin. <lacht> Besser so. Reihen Und hier wird es jetzt auch schon richtig wild an der Küste. Schön. Der breite Weg wird hier noch zum Single Track sogar. Macht wirklich Spaß hier zu laufen. Nee, gell, bei mir auch nicht. Also gut, dass hier überall Barcodes dran sind. Die funktionieren <lacht> allerdings nicht. Ethnologisches Vermögen halt. Schön. Ethnologischer Steinbruch. Axel und Anja sind sehr wissbegierig. Ja, definitiv. Aber leider ein Dead End. 
Ich habe schon mal gesagt, Wandern bildet. Heute besonders, glaube ich. Ja, aber ich denke schon, dass das ein Steinbruch äh, war, ne? das geschehen ist. Damen machen einen Ausflug auf Seegras. Ich war da schon mal drauf, deswegen habe ich die vorgeschickt, aber gleich wird es I machen. Der Geruch treibt einem schon wieder weg. Ja. Also der Platz, der hat schon was hier. Wow. Wunderschön. Wir sind jetzt bei Kilometer 6 etwa und vor uns sieht man schon die nächste Ortschaft. Look Nautico, guck doch mal bei Google, ob da was kommt. Das hier? Wir suchen eine Bar. Das gastronomische Angebot hier ist sehr überschaubar. Hier liegt ein Boot, Axel. Ja. Die Mumba Beach Club Bar. Das ist doch unsere, oder? Sehr einladend. Nehmen wir. Passt zum Wanderfeeling hier, zum Strandwanderfeeling hervorragend. Ah, weiter geht's. Es ist ja gut, dass man es im Video nicht riechen kann. Aber dieses Seegras, das hier überall angeschwemmt wird, wenn es vergammelt ist, riecht ziemlich. <lacht> Aber es ist auch schon Jammern auf hohem Niveau. <lacht> also, wunderschöner Weg hier. Kann man, auch, kann man auch schön Häuschen gucken. Ja, das hat schon was, also ist überhaupt nicht touristisch hier. Nicht, nicht so schlecht. Das ist ja fast wie am Atlantik hier. Schöner Strand mit schönen Strandbahnen. Schöner Ort, wirklich sehenswert. Und weiter geht's Richtung Colonia de San Perret. Geht in die Dünen. Wow. 
Wow. Das kann was. Herrlich. Ganz allein hier. Ein Blick zurück. Man kann es noch ganz schemenhaft erkennen. Handpicker vor. Und ganz da hinten. Wir haben jetzt zwölf Kilometer und kommen zum nächsten Ort. Man hat ja auch einen tollen Blick auf den Beck de Ferrutsch. Da waren wir vor einem Jahr oben. Steht als die steilste Nadel Mallorcas im Roter Wanderführer. Tolle Tour auch, kann ich mal verlinken, nur zu empfehlen. Sehr nice. Wunder, wunderschön hier. Für eine Idylle. Wow. Boah, Sicher, dass wir, dass wir nicht in irgendeinem Garten von, von, dem, von der Finger sind. Ach, also das. Uff. Strand, Häuschen gucken, Meer gucken und Berge voraus. Also wahnsinnig schön. So, wir nähern uns zum Zielort. So. Ende des schönen Küstenwegs. Colonia de San Terre. Ja, wir sind angekommen. Eine wahnsinnig schöne Wanderung bisher. Tatsächlich die ganze Zeit direkt am Strand, an der Küste. Und jetzt haben wir uns, glaube ich, auch nach 14 Kilometern ein Kaltgetränk im Hafenrestaurant verdient. Hola. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und schaut gerne wieder mal auf unserem Kanal vorbei. 